んにちは。こんにちは。ガチで熱い、あのガチで熱い、え、なんか。数日前ぐらいさ「おうおうおおいい感じいい感じ」ってなったのにさちょっとダメだねうん暑すぎてなんか何やってもあの呼吸してるだけで汗が出てくる。やばいでも今一旦エアコンは寒くて切っちゃったんだよねどうしようでも暑いなー確かに梅雨ってもう終わったのなんかなんかさ九州の方がもうすぐ終わるみたいなのを。なんか1週間前ぐらい見たけどもううちらも終わってうちらっていうか関東ももう梅雨明けてんのかなでも,もう雨降る様子もないからまあ要するに梅雨ではないよねだってさ梅雨ってさあれでしょ雨がなんかしょ雨が降るから梅雨なんじゃないのそういうことじゃない雨が降ってなかったら梅雨でも。じゃないよ湿度か湿度がまだあるからー確かにねなんかちょっとそれは思ったなんかもっと真夏はもっとなんか違う暑さな気がするって思ってそう汗止まんないし暑いんだけどでも真夏の暑さとは違う気がするとってでさなんか最近いろんなさひんやりグッズみたいなの出てるじゃないですかで今日もお買い物しててでいろいろなんか暑さ対策グッズをね買おうかなーって迷っていろいろこう探索してたの探索なんか見て回ってたんですよで結局汗拭きシートだけ買って帰ってきちゃったんだけどでもなんかこう最近だとシュッてするやつあるじゃないですかシャツとかにシュッてしたらなんかな何涼しいみたいなシャツなんかシャツにリセッシュみたいなのしたらそれがすっごいひんやりするみたいなやつが。あそうシャツクールそうみたいなのがあるんですよなんかそれっていいのかなって思って気になったんだけど私基本無香料が好きなの、ね、香水使う人だからなんか香水にさらにいろんな匂いが混ざると嫌だからこう汗拭きシートとかも絶対無香料がいいの。でハンドクリームも限りなく無香料とか無香料ないのが好きだしあとなんか結構そういう、まあ、日焼け止めとかこうボディクリームボディクリームも絶対無香料はいいんだけどなんかそういうのってなんか「わてボディクリームやで」みたいな香りがするんですよ。<笑>私ボディクリーボディーシートの匂いですよみたいななんかそういう<笑>なんかそれぞれ<笑>。<笑>なんかうそういうっぽい匂いがするわけ
そのなんかそれぞれのあのそれぞれの人たちの匂いがあんま好きじゃなくてそうあそう私も夏はあんまりもはや香水もつけないんだけどなんかそ,そのそれぞれの匂いがあんま好きじゃないから。なんかうちらの世代だとシーブリーズみたいなシーブリーズの香りを嗅ぐとマジでなんか学生時代を思い出すんですけどなんかそういう感じでそれぞれなんかあのその人たちの匂いがするのだからあの。あんまり好きじゃなくてでそのなんかシャツにシュッシュするやつも無香料があったらもう絶対買ってたんだけどなんかこうミントの匂いみたいなやつとかなんだらムスクとかのそういう感じでであの私基本あのこれ買いたいなーとかこれ気になるなーどうなんだろうなって時はもうシーブリーズとかあシーブリーズじゃないあのそれをもうパブさするんですよあのツイッターで。商品名かけてパブさしてでどんなもんかなーって評価を見て決めるの無印に売ってるなんてこったな本当にそうでなんかそしたらなんかそのシャツクールは一個の匂いなんかミントの方はこれすっごいスースーしてめっちゃいいんだけどこの匂いが他の人までしているんじゃないかと思うと不安になるみたいなツイートを見つけて<笑>えそんなドキツインかと思っちゃってそんなにちょっとドキツイミントだとそのなんか周りにもまき散らすミントの匂いだと。ちょっとなんかあからさますぎて恥ずかしいなって思ってしかも割となんかそういうミント系の香りって男性系の香りがするんですよでまあ基本そういう商品も男性向けに作ってるから結構あ男性っぽい香りがするんだろうなって思ってでもう一個のホワイトムスクの方の匂い調べたらホワイトマスクの方はなんか「イケイケのお兄ちゃんの匂いがするぜ」って書いてあって<笑>「ダメだイケイケのお兄ちゃんの香りはダメだ」と思って<笑>そうでとりあえずあの男性だったらいいと思うのすごくでもなんかちょっと違うかもと思ってでやっぱ無香料の探すかみたいなもうって結局今日はそう無香料のボディーシートだけ買ったんですけどほんとに難しいなんかマジでこう匂いとかもさなんていうのこうテスターとかであの嗅げるやつだったらいいんだけどテスターとかがないと。マジでかけじゃんで結構内容量も多かったの量がだからさすがにこれはパスと思って柔軟剤とか使うよ柔軟剤とかボディーソープとかはあの匂いついてるやつだけどでもそれはなんかそんなほぼ気になんないじゃないですか柔軟剤の匂いボディーソープの匂いって。
石鹸の香りもね別にあんま好きじゃないんですよねあのボディーシートとかそういうなんかそういう系のやつかぎりなく無香料が好き無香料だったらなんかこう絶対にあのあ匂い合わないみたいなのであの何使えないやみたいなこともないし。でも香水香水は使う人だから全く使わないわけじゃないからなんか匂いが、うん、ダメなわけじゃないんですけど。水はいろいろ使って三つぐらいあります。三つぐらいありますけど、もう一個は売ってないです。<笑>多分売ってない。何を使っているか秘密です。<笑>ほんまに大勢のみんなにはいません<笑>お話し会とかで聞いてくれたらそれは言うけどさ、うん、配信では言わないです。メンバーのやつメンバーとかも香水使ったりするから匂いに詳しくなってくるあそれどこのやつだとかわかる匂い嗅いだらわかりやすいやつはわかる誰かと被ってんのかなメンバーと私と同じに香水の人に出会ったことないかも。あでも持ってるやつ3つあるからその中の1個はめっちゃあのね持ってる人多いやつだからあれだけど芋の香水嫌だよ<笑>芋の香水とか一番嫌だ芋の匂いしたらなんかもうさ勘違いされると芋食べすぎてなんかナーミンがもうなんか体臭が芋になっちゃったんだみたいなそういうふうに思われそうさすがに嫌だ芋の香りも別になんか<笑>終始自分にまとわせたいとは思わないって感じなんか食べる分には美味しいけど匂いは別に。今日そうすあのお気に入りの,あの八百屋さんであの焼き芋買ったんですけどあの 300g ぐらいかなと思ってお家帰ってきてあの測ったら390ぐらいあっただからもう 400g 近くあったマジででかい芋。4日持ちますよ
三百九十あったらあまあ四日ギリ持つか三日三日かな三日三日ぐらい。そう冷やし芋みたいな感じで売ってたでもあのそこも八百屋さんのやつもなんか結構もうそろそろなんかこうあのホロホロホロホロ系になってきちゃったんで、うん、もうシーズンオフかなーって感じではあるんですけど。冷やしが美味しい。私は冷やしでしか食べない。今。スイートポテト美味しいよね。スイートポテトはもう今はずっと。あの皮付きスイートポテトが。食べたい。コンビニにもある。コンビニも。コンビニもあって。この前リハーサルの時にお昼ご飯。食べたくて。で、もう芋が食べたくて。でコンビニを探したんだけど全然見つからなくて悲しかった<笑>あれみたいなないって言ってコンビニはしごしてみてもないでそんなにリハのなんか休憩時間もなかったからあの。のんびりしてる暇もなく諦めて別のもの食べたけどそうあのね取り扱ってないところはマジで取り扱いがないんだよそもそも。そうだから結構早い段階でコンサートも。あのリハーサルが終わっちゃったので最近はお家で一人チーム B コンサートが日課ですセットリスト順にやってセットリストの曲順も一緒に覚える。ホリーレは全部全曲終わったのでもちろん他の B のメンバーもそっちやってるけどでも本当にチーム B は全体が早かったのでリハの始まりがだから他のメンバーもほぼ終わったやってると思うでは全然終わってると思うあとやってない曲も数曲ぐらいでも早く終わると本当にやんないと早く抜けちゃうから<笑>もう右から左に忘れてくから。で結構私さなんかレッスンのやつ見て思うんだけどさ私結構人で喋っちゃうんだよねなんかやめようと思って<笑>そう喋ってるやつが結構なんかリハビリに入っててマジで恥ずかしいなんか不倫を左右間違えたりとかなんかわけわかんなくなるとすぐ「ああ!」とか「ああ!」とか言っちゃうの。<笑>おおみたいな<笑>規制派しちゃうんだけど<笑>それが思った以上にリハブイにいつも入ってんだよね<笑>。みんなさなさんかまあ、基本みんなあんま間違えなくて私がなんかよくなんか右と左わけわかんなくなって間違えるんだけどみんななんか間違えてもなんかね反射的に声が出ちゃうの間違えるとうわーみたいな
<笑>まあ全曲じゃないよ全曲じゃないけどでもなんか本当にひどいやつはマジでめっちゃ喋ってて。でも週にいるメンバーさんとかちょっとなんか<笑>もう笑ってて<笑>だってさ私だけずっと右左分かんなくなってさ<笑>ずっと右左逆にやってんだよ<笑>マジで難しいなんか本当にメンバーってすごいなと思ってもう基本マジでフリーレが早かったのスピードが。スピード速くてでもう B のメンバーみんな覚えるのもめっちゃ早いわけめっちゃ早いからやばいやばいと思ってもう乗りと勢いだーって言ってよっしゃーって,言って<笑>やるけどマジでそうなんか。変な癖だと思ってい。や本番は本番はちゃんとやるよ。そこで私が規制を発してたらあの映像を見た時にあここ分かってないんだなってすぐ分かるからもう今はもう左も右も分かりますよ。でもこう自分で一人でお家で練習しててもすごいしゅすごいだってすごい喋っちゃうそこは右左みたいな<笑>さっきも練習してたんですけどあのさっきも言ってたな,なんかいつも右手と左手。ウサヤミュージカルの方なんですけどミュージカルの方いつも右手と左って間違えるとこがあって<笑>いや,いやこいんです右で刺すのか左手で刺すのかどっちの手を出すのかっていうのはもう分かんなくなるんですよ。右手も左手も分かりますよでも私本当にでも昔から苦手なんだと思うなんか抱きつこうかとかの振り付けもあめったにやらないんですけど2番の振り付けってなんか更新して斜め作るみたいな,なんかフォーメーションなんですよそれも元気よく右手と左手右手と右足一緒に動かしてたりとかなんか張り切れば張り切れるほど張り切るほど同じ手と足動いちゃうんだよねそうそれはなんかずっと同期に突っ込まれてたな,なんかしかも無自覚で右手手と右足動かしてるから<笑>一緒だよみたいなドラケとかもそうドラケの一曲目も本当に苦手最近まだマシだけど一回考えると終わりあの曲はもう考えずにやらないとあのー。生徒足一緒に動いてるしかもあの曲はずっと左手はここにマイクずっとオールだから歌ってるじゃないですか歌ってるから余計に分かんないんですよ手を動かすのは右手しかないから<笑>でも足は右も左も動かさなきゃいけないじゃんだからすっごい難しいんですよあこう、ね日本2本使える状態とはまた難易度が違う<笑>いやー多分大丈夫だと思いますけどもう今はもう何も考えず感覚でいくようにで
るけどいや難しいんだよいや右手右足はもうあの曲の速度が速くなれば速くなるほど私はよく叫んでるあーあーああああみたいな早いとなんか叫ぶ余裕があるか叫ぶ余裕もないぐらいに忙しいかのどっちかあのー、私がやって難しかったのなあっていう曲は吉正さん公演バージョンの「うざ」<笑>あれはもう<笑>めっちゃお腹ゴロゴロいってたごめんあのあれはまあめっちゃ後輩だったっていうのもあるけどもう何のなんかもう顔も死んでるよねあれ。<笑>あれの振り入れはあの本当にあの吉松さんの公演に出られる方と一緒に確か受けてたんですよねその当時。っていう中だったからで横井りさんバージョンのうざだから普通のノーマルのうざはねそんな難しくないんですよ一回覚えたらいけんですよ。ビーナーとかもそうなんですけど。リーバーとかこう AKB のダンス曲って言われるやつはまあ一回覚えたらいけるんですけどその横井さんバージョンがもうなんかね構造が分かってても踊れんのよ<笑>でもマジで踊れたら超かっこいいあの売りはもう見るのは本当に大好きなんです大好きなんだけど<笑>オリジナルだけオリジナルだけで言うと僕たちは戦わないが一番難しいと思います<笑>僕たちは戦わないも<笑>あの<笑>あのさ、感想のさ、途中でさ、あの、四列渋滞とかになってね、あの、みんな横向いて、歩く振りみたいなのがあるの。歩いてで、みんながなんか蛇腹にほこりこ出てくる振りがあったけど、<笑>あれも<笑>。あれも自分がどこのタイミングで立って前向いて<笑>自分がどこのタイミングでしゃがんでみたいなとかが<笑>マジでむずいんですよ。えー、僕たちは戦わないもあるんだよこれさマジやばそう。あれはあの全員でやってるかかっこいいけど一人で練習してるとねめっちゃシュールだよ。もう,どれもう一回一回ちゃんと振り分見ないともう踊れないからさちょっとやってあげられないのがあれなんですけど<笑>一人でやるとマジで変な人になっちゃうなんかダンス上手い人がやってたら一人でやっててもあの全然ね様になって決まるんだけど私みたいな,じゃなんかダンスでちょっとへっぽこみたいな人が一人で練習すると<笑>ダメなんだよね<笑>。難しかったです僕たちは戦わないわフォーメーションも難しかったでも踊れるようになったらすっごい楽しいあのイントロがめっちゃいいよねなんかイントロがめっちゃゆっくりで始まってみたいなあとなんか最後の畳みかけとかもすっごい好きだから、まあ、人生でもう一回やりたいけどそうまあ一回やってるから。なんかあれがすごかったななんかさ周年公演周年公演の時にさこうなんかダンス
全曲やりますみたいなのがあった時にこうダンス選抜だった人たちが軒並みダンス曲のシングルの表題を全部担当したってなんかもうとんでもないやつがあったんだけどあったじゃんあったんですけどそれでがフルだったんですよねフルでフルでその AKB のなんかダンス上手な人たち16人が集まってやってた「僕たちは戦わない」が。マジかっこよかったてかあれはもうあの周年公演ダンス選抜の曲が何やってもかっこいいからなんか全部いいんですけどノーエーマンノーエーマンは難しくないですよノーエーマンは難しくないかなうんあの移動はやばいだけコカフリルガチだよえ絶対違うなんかみんなから見ててあの難しそうって見える曲とうちらが実際やってて難しい曲は絶対に違うなんだろうな難しいっていうのもいろんな基準があってややこいとかも難しいに入る。夏曲だとダントツで「真夏のサウンズグッド」がややこい。あーっと私がもうもうもう本当にこれは苦労しましたっていうのは抑えきれない衝動かもしれない。野蛮な曲も難しいと思う。あれはダンス踊れる人じゃないと踊りこなせないってとこで難しいと思う。ネマームルーマーはがあのきつい吐きそうになる。あどうしても君が好きだ。私もなんか最初初見で見たときにうわこれもう終わったって思ったの。超むずいやん。って思ったけどやったら全くそんなことなかったすぐ覚えれたうんでも,もうルーマーも今ではもうノリと勢いだよねあ抑えきれない衝動だと思う私今一番 AKB の中で難しいって思うのは抑えきれない衝動かも振りの数がとにかく多くて、うん、って感じまあ一回やったことあるかやったことないかでかいと思うけど。一回やってても抑えきれない衝動はもう難しい。元彼は難しくないですよ。そうだか意外な曲なんか意外となんかみんなが見てる。曲と実際メンバーが感じる難しいは違うと思うあれ難しそうに見えるけどあ抱きしめちゃいけないめっちゃむずいあ抱きしめちゃいけないもやだ<笑>本当にややこい<笑>めっちゃいい曲めっちゃ好きだけどめっちゃ苦労する
今私何の曲言いかけたんだっけなああの「蜂の巣ダンス」「蜂の巣ダンス」なんかパッと見難しそうに見えるけどなんかやったら普通に覚えれて楽しい系そうあとあれだ思い出したあのさメンバーが難しいって言ってるのはあれですあの「ごめんね」みたいなやつ「<笑>ごめん好き」なんか一時期めっちゃやるの流行ってたじゃないですか「ごめん好き」「ごめんね好き」になっちゃって「君を好きになっちゃってトゥイトゥイトゥイ」ってやつ<笑>あれめっちゃむずい。あれはむずいあれなんか私もらってこなくてよかったって思うけどなんかあのイントロのあの足の動きがめちゃくちゃむずいんですよ。そうあのねゆいゆいさんがセンターだから全くそう見えないとゆいゆいさんって本当にすごいのがなんか難しい曲も全く難しくないように踊るからそう見えないんだけどめっちゃむずいですよあれ超やばいあれはめっちゃいい曲だけどねわかるなんか見る分にもさ楽しいしだけどメンバー的にはうおーやばいイントロやばいってなる曲かもごめんね好きになっちゃってなみの表面張力がそんな難しくなさそうに見える覚えたらいけそうの演目だ,だと難しいな公演だとやっぱいろいろバランス取られてるからねでもチーム B は比較的優しいなって思いましたあの演目的に振り付け含めでも優しいんですけどなんか優しく作ってるのにあんまりそのなんていうの見劣りしないじゃないですかちゃんとなんか B だけ露骨にめっちゃ振り簡単だなみたいなふうに見えないじゃないですかだからすごいなって思うなんかしょぼくは見えないじゃないですかあまあ、あのアイドルの浮気は置いといてねあれはもうあれはもう今更新しかしてないかあれはもうなんか<笑>あれはもう今限定の仕方ない感じということであれですけどそれがやっぱ振り付けの人たちってすごいなってめっちゃ思った、うん、東の空さ南が言うとさなんか「探検だ!」みたいなさ<笑>感じだよねいつもさ聞きながら思ってんだけどさはあみたいな<笑>。東の空が明るくなってきたーよーし探検だーみたいな<笑>。なんかみんなもさ、なんか多分、アイドルの夜明けだーって感じなくってさ、あの、南の言い方の心のいるやつに合わせてるからさ、アイドルの夜明けだーみたいな。
<笑>マジみんなあそこかわいいよね<笑>あそこいいよあのねそめぐみんがやってた時もなんかなんかそのめぐみんらしさがあってよくってまたなんかやっぱあそこ東の空言う人で変わるんだなって。なんかね<笑>あの子あのほっこりする皆さんもご一緒にの向上は難しいですよ皆さんもご一緒にの向上はまあ私とかまあ16期はあのレッツゴーの時にね散々やってたからもう散々すっ飛ばしたりとかしたしもうなんかもう全然思われなかった時期をあの経て今なので今だったらもう余裕でもうなんか空で何も練習せずとももう最初の一番最初のチーム B の皆さんもご一緒にのリハからもう完璧に言えてたんですけどいやあれむずいよなんかねわけわかんないなんかこうパーツごとで覚えるんですよご来場の皆様 AKB48 チーム B の浅井のみでございますでべーだって大変厳しい時代がやってまいりましたがこの劇場にお越しいただいたかにはそのことは一切忘れて全力でバカ騒ぎしようじゃありませんかまでが一パーツで押してるメンバーはもちろんのことそうではないメンバーにもこういうの続く限り応援のほどよろしくお願いしますって言いながらこう紙手に行ってで着いた頃に盛り上がっても3400円盛り上がらなくても3400円でございます不況を吹き飛ばすのは日本の未来を変えるのはあなたあなたあなた皆さんのですゆくぞーって感じなんかね場所で覚えてるこの絵をここで言うここで言うここで言うみたいな,なんか景色と感覚で覚えてるんだけどそう一回詰まると結構カツカツだからあの収まんなくなるしそう逆に早口すぎてもあの余っちゃったりするし。だから<笑>だからこう歌詞とかにも書いてあるあのセリフ結構すごい量あるもんずらメンバーの名前呼べはもうポジションで覚えてます1人目から8人目までポジション名前順とかだとわけわかんなくなるから。もう毎回。毎回。ちょっとずつのズレが起きそうなのが嫌だから。ポジションで覚えることによって、あんま間違えなくなりました。まあ、最近は結構同じ感じのね。あんまりこう入れ替わりが。激しかったかすんごいとこにいつもいないメンバーがいたりみたいなのがあんまないからあれですけども十分じゃ緊張するなあの研究生が出る時は研究生の位置が変わるのであのまた呼び方が変わるんですよだから緊張するいや16人すごいと思う名前呼べはだいぶししてきましたけいの
支えは私なんか一生なんかあれの曲からあのトムさんのやつなんだっけなんかリカワかなんかのトムさんかな,なんか名前入りきらなくてあの大サビなんかズコーンって突っ込んじゃったやつもなんかすごいなんかなんかすごいそういう記憶があるんですなんだろうなんかで見てすごい印象的だったから。印象に残ってんのかなやっぱだから名前呼びて大変なんですよ。支えめちゃくちゃいい曲。いやチーム K さんもなんかチーム A さんもなんかどこのところもそうだけどほんといい曲がいっぱいあるなって思いました。まあ、自分が B だからだしもともと B の曲が一番好きな曲が多かったから、うん、やったーって感じでこうね楽しんでるけどそう。ね、だからねこう今さ私がチームビーで好きな曲とか言っちゃうとさもしなんか「あじゃあこれがコンサートのセットリストに入ってるんだ」みたいなチャットちょっとあれだからなんかもうね B のことに関してはあんま何も言えない<笑>言えないけどでも。そうだから難しい曲とかもいっぱいあるんですよ AKV にはうん<咳>そうあの今日さ朝さ全然違う話するけどさあのツイートしたの見たおはようツイートみんな見たみんな見たきょうのツイートはピアードパパの焼きチーズケーキシュー<笑>めっちゃあそう芋じゃないか芋食べてたわけじゃないんですよちゃんと朝芋食べてるんですけどあのそう焼きチーズケーキ臭ってなんか多分去年とかまでは都内だと3店舗とかなんか新橋とかなんかそういうとこでしか発売してなかったんだけど今年はなんか全国どこでも発売ですって言ってで全国どこでも売ってるビアードパパの焼きチーズケーキ食ってきてもう超美味しそうでもう絶対食べるって思って買って食べたんですけどしかったなんかビアドパパはなんか買ってから何生地にクリーム入れるイメージだったんですよでもあれはなんか入れる素振りがなくて「ん?」って思ってたら「これはなんか常温で保管してください」って言われて「うん?」みたいな「どういうこと?」って思ったんですけど。常温保管でいいっぽくてもうクリームが中に入っててだからなんかビアドババって結構やっぱ入れたてが一番美味しいの
入れたてクリーム入れたてがもうマックス美味しくってまあ冷蔵庫とかに入れてから食べてもいいんだけどまあそうなると生地まで冷蔵されちゃうからもうやっぱもう絶対ビアドパパが美味しいのはもう本当に買って1秒後が一番美味しいのなんだけどでも今回の焼きチーズケーキ臭はそう常温だから。そう冷やさなくていいのと思ってなんかチーズケーキだしなんか冷やした方が絶対美味しいじゃんって思ったんだけど冷やさないでくださいって、うん、はい常温でって言われたらうんはい美味しかったなんか結構食べたのがちょっと前だからあのちょっと記憶から右から左流れてってるんですけどあのなんか若干チーズっぽい雰囲気のクリームが入っててなんかちゃんと思った感じのなんか味をちゃんとやってくれる本当に美味しかったあーやっぱシュークリーム美味しいなーみたいな。なんかまず見た目がいいよね見た目がすごく美味しそう見た目がそそられるあともうビアードパパはもう前通ったら終わりだよねもう匂いがなんかもうシューって連れてかれる<笑>匂いしてるんだもうあのビアードパパの匂いってあれずるい美味しい匂いがするんですよでもなんかそれに毎回プシューって言ってると本当に太るじゃないですかだからもうここぞーって時にしか行かないんですけど行ってよかった本当はあの恐竜の卵みたいなやつも食べたいんですよでもそう,そういうのはあの YouTube で新商品っつって食べてくれてる人がいるのでその人のを見て満足するなるほどみたいなお焼きチーズケーキ酒美味しかったんですよねシュークリームって本当に美味しいよねてか甘いものは何でも美味しいんですけどまあチーズケーキってよりはまあシュークリームだったけどシュークリームとして美味しかったすごいよかったうん食べれてよかったって思いましたもう発売日をもう今か今かと楽しみにしてたんで、まあ、もし気になった人はいた食べてみて美味しいから。で今日はあの,あのママが先週誕生日だったんですよ先週もう先週か先週誕生日だったんですけどちょっとタイミング合わなくてあのケーキ買ってこれなかったんであ,のであと買いたいケーキがあってっていうのもあっていろいろなんかタイミング合わずで買えなかったんですけどケーキを。今日買ってきたんです。今日ケーキあるんです。ママおたおめ。そう、またなんかちゃんとね、夜ご飯とか連れて、なんか落ち着いたら連れてってあげれたらいいなって思ってるんですけど。とりあえずはねケーキをと思って私の誕生日の時はモンブランだったんですけどアホールじゃないですよもううち2人しかいないんでホールなんてもう絶対食べれないんで一人っ子のやつなんですけどねあんま言っちゃうとあのーあのねちょっとどこで買ったのかバレちゃいそうなんで写真とかも載せれないんで悲しいんですけどでママには紅茶のケーキで私はピスタチオのケーキにしましたそ
そうでもこんなに灼熱の太陽だったじゃないですか今日でやっぱケーキもホレーザーつけてくれててもあのー、何どんどんクリームだれてきちゃうじゃないですかもう必死<笑>必死もう,もう家着いてすぐママに<笑>「とりあえずこれを冷蔵庫に」お店の人にもあのよくよく冷やしてから食べてくださいって言われてゆきりんさんホールケーキ食いしてほにゆきりんさんうらやましいあの細いなんかあの体質がうらやましいですなんか前にさゆきりんさんにさなんかなんかの時に衣装の話になって「私の衣装かな?」みたいなゆきりんさんが言ってくださったの私にでも私が「ああもうあゆ,ゆきりんさんの衣装も入んないんですよね」みたいな「<笑>あの肋骨で引っかかっちゃって<笑>」しまんないんですよねーみたいな。<笑>で<笑>キマジェットジェットだったよ。<笑>はいと思って。私はもうユキリンさんの衣装。絶対にあって困らないのにたまにねあって込んでいただいたりとかそう過去のね来たりしたりとかもあるあってでゆきりんさんにこうお話ししたこともあったりしたから多分私が私の衣装をゆきりんさんの衣装を私が着ることもあるんだろうなって多分なんか背丈的にもね思ってくださったと思うんですけど「うー入んないんです」みたいな<笑>ガチでゆきりさんの衣装入るのはもう限られてますでも同期にもいますよ同期にもゆきりさんの衣装入る人はいるんで。キさんマジで細いですよ本当にすごいでもなんかこうストレスフリーに食べてるじゃないですか食べたいものはしっかり食べててってなんか細い理想ですよ綺麗だしはい。なんかこう肉で引っかかるんだったらなんかさまださあ痩せたらいけるかもしれんって思うけどそうウエストの上で引っかかるからもうさそれ<笑>私も骨削っていきましょうかーってなっちゃうじゃん<笑>。で骨を削るわけにはいかないんじゃないから。どうしてもゆきりんさんの衣装が着たいよし骨を削ろうギコギコギコみたいな無理だからさ<笑>なんかそれはもうねさすがになんか自分がデブとかなんかするんじゃなくて骨はもう仕方ないってもう諦められるのなんかこう基本私なんかこう着れないとかこう誰かのやつ
なんかもうただでさえも身長がでかいからもう入んない衣装はもう極力減らしたいもう選択肢狭い中でさらに狭くしたくないって思うけど肉でダメな分はあもっと痩せてきますって言えるけど。うん、そう丈もあるからね私の場合はそうマジでめんどいや厄介なんですよ。でもなんかやっぱそういう時もこう何あたかも自分のなんかぴったりのようにね着せてくださる衣装さんとか本当にすごいんですよ。あエリーちゃんとかもそうですよあの体質がちしてます羨ましいうちまで今までで一番綺麗って嬉しかった衣装はそれもユキリンさんですよなんか基本もうこれずっと言ってるけどまゆさんの卒婚以降のゆきりんさんのやつが基本入んないんですけどその中でも1個だけ入ったやつがあってその時はもうめちゃくちゃ嬉しかったです。って感じです。あとはなんかこう自分が当て込まれた衣装が思ったよりも緩かった時が嬉しい。ゆきりんさんかたちはめっちゃいいんですよ。ゆきりんさんのやつってやっぱゆきりんさん自体がハイハイウエストが好きだから基本衣装の形とかもハイウエストが多いんですよ。でなんかそういうハイウエストのメンバーとかそういうのも人によってちょっとずつデザインが変わったりするからこうユキンさんのやつはハイウエストでも他のメンバーはハイウエストじゃなかったりするわけで私もどう長い方だからハイウエストの方がいいんですよ<笑>ハイウエストの形の方がなんか自分の足が長く見えるような気がするまあそれはなんか誰でもハイウエスト着たらそうだと思うんだけどでも身長ある人ってハイウエストの方が基本いいんですよあ多分ちっちゃい子ってちっちゃい背がちっちゃい子の方がハイウエストだと逆になんか上半身がめっちゃ短くなりすぎちゃってバランスがうまく取れないからなんかジャストウエストとかなんかむしろローウエストとかの方があったりとかする時ってあるんだけど。だからこうちっちゃい子の方がオーバーシャツとかが似合うのはそういう原理。ででかい人がオーバーシャツを着るっていのは一旦木綿みたいになっちゃうから。<笑>でもそでかい人がこうハイウエストだと。ハイウエスト履いてもなんか上半身の長さもそこそこに普通にあるからあんまこう上詰まりしてこう,こう苦しいみたいに見えなくなるからハイウエストの方がいいんだと思う。なんかやっぱ面白いね身長によってこうお洋服とかの着こなしも変わるからそうい,いいんですよー。あれや私何時から処分してたっけもう1時間経ってるよね絶対ちょっとまた話しすぎちゃったんでそろそろ終わりたいと思いますあ
1時間経ってた終わりました私にソールあんまり入れないてか入れないですえー、また明日も多分おそらく配信できると思うのでよかったら見に来てください今日の夜前髪を切りたいと思いますショールーム明日はもうちょっと遅いと思う8時あ間違えた6時半6時半とか6時45分とかああ今日ヨハネだよそうだよめっちゃ楽しみ11時うんうんうんうんうんうんうんって感じなんでよーしラッキー57位はともきさんですラッキーそして13位ナナチャさん12位みなさん11位なーにゃかみおしさん10位デーマンさん9位いたず隊長さん8位チョコミントリスさん7位しょういちさん6位ひろっぴさん5位レフティサポさん4位すぐるさん3位まさしさん2位リーさん1位トレイブーさんですありがとうございますなおさんヨハネ見ながらショルムするのおもろ<笑>私集中してる時さガチ孫で見ちゃうからさ絶対できないよサホさんのさあの昨日発売のやつでさヨハネのポーズ採用されてるのめっちゃおもろかっただけどえ採用されてるーと思って<笑>ガチでおもろかったじゃあって感じで終わりますまた明日お会いしましょうあなたのハートを吸引したいいつも全力あ見て私の蚊に刺され。あったねー。